Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver la diferencia que hay al programar entre el DC++ y el Open Base. Mi nombre es Johan Latorre. Para empezar entonces vamos a decir que el Open Base es un lenguaje de programación que es utilizado por la suite de Microsoft en la parte de Excel cuando activamos la opción de macros o la suite de OpenOffice en la cual aparece un editor de código para el programador de que da respuesta a los problemas presentados. Esta suite de OpenOffice es una de las versiones parecidas a toda la suite de Microsoft, pero ustedes pueden adquirirla de forma gratuita, mientras que la de Microsoft la tienen que pagar. Mientras que el DC++ es un entorno de desarrollo integrado y D para programar en lenguaje C sobre C++. O sea, podemos decir que esto es un entorno en el cual uno hace programas y el Open Base es otro entorno donde ustedes hacen programas donde pueden compilar y pueden hacer muchas cositas dependiendo del problema que ustedes se encuentren. Pero si hacemos una anotación vamos a decir que ambos lenguajes manejan la misma lógica para programar pero con diferencias como. Decimos que la misma lógica porque en ambos funcionan los condicionales, funcionan las operaciones, funciona la parte de negaciones, funciona todo exactamente igual que es la parte de la lógica pero se va a diferenciar un lenguaje del otro por las palabras reservadas como se plantean por la declaración del tipo de variables y cómo se hace para imprimir ambas cosas entonces esa es una de las desventajas que hay cuando programamos pues cada lenguaje de programación tiene sus diferencias pero normalmente la lógica en cada uno de ellos es la misma que utilizamos para hacer cualquier programa si nos vamos un poco más a la fórmula general, vamos a hablar un poco sobre las funciones, ¿cierto? Voy a tomar que ustedes ya aprendieron a programar en C o, o en otro lenguaje como Java o Python. Bueno, no importa el lenguaje en sí, lo importante es que el tema que vamos a tratar acá es de funciones, tomando claro que ustedes ya manejan condicionales, ciclos, etc. Con eso, pues, vamos a decir que una función en OpenBase... Se abre acá, se coloca la palabra en inglés function, luego vamos a colocar un nombre de la función, luego vienen los parámetros y luego vamos a renombrar, a renombrar todo el nombre de la función, vamos a renombrarla con el tipo de dato, que puede ser entero, puede ser doble, puede ser long, bueno, eso depende del retorno que nosotros necesitemos. Entonces la fórmula general es así, recuerden que el A significa que vamos a renombrar todo lo que está aquí adentro. Luego vamos a declarar las variables, luego vamos a hacer operaciones por dentro de la función, esto funciona en cualquier lenguaje de programación, es muy parecido, y luego vamos a hacer un retorno. Aquí ya cambia un poco con respecto al DC++ que vamos a ver, porque el retorno en este caso no va a tener la palabra reservada return, sino simplemente va a agarrar lo que es el nombre de la función que tenemos aquí arriba, es el mismo nombre, y le vamos a hacer una asignación de la variable que tiene la respuesta. Y para finalizar la función nosotros vamos a colocar el fin y luego vamos a colocar el function nuevamente en inglés. Entonces, si nosotros nos vamos al DC++, pues lo que vemos es lo siguiente. Fíjense, aquí el DC++ tiene el tipo, tiene el nombre de la función, tiene los parámetros, tiene una llave que abre y tiene una llave que cierra. Entonces vamos a decir que esta llave que abre y esta llave que cierra es lo que nosotros tenemos acá, como que abre la función y cierra la función, es lo mismo que está haciendo allá. Igualmente por dentro qué se hace, se declaran las variables, se declaran las operaciones, igual que acá se declaran variables operaciones y la parte de retorno también cambia. En OpenBase es así como ustedes lo ven acá, como explicamos, y ya en la parte de C++ viene el retorno. Entonces con eso ya nos quedó explicado cuál es la diferencia que hay entre los dos, dando claro que este tipo que aparece en el DC++ nosotros lo manejamos en el Open Base al final de la función. Entonces esa es la, una de las diferencias que tiene estos dos lenguajes. Ahora, ¿cómo se compilan cada uno? Pues vamos a mirar, a mirar en la parte práctica cómo se compila. Lo primero que vamos a hacer es hacer la compilación en nuestro visual. Entonces para eso le vamos a dar acá en el Excel. Abrimos un libro en blanco. Y ya teniendo acá el entorno, pues vamos a buscar el macro. La opción de macro. Entonces nos vamos por cada una de las ventanitas. Y llegamos aquí a vista. Después de entrar a vista vamos a darle donde dice macros. Y le vamos a dar aquí, por ejemplo, 
crea. Después de, de colocarle un nombre, que ustedes lo pueden colocar el que quieran, le vamos a dar que me cree y este es el entorno de desarrollo que tiene Macros. En este caso se llama Visual Base y nosotros lo conocemos también como Open Base. Listo, entonces ya quedó. Bueno, aquí nos apareció esta su, su rutina, entonces lo vamos a borrar y vamos aquí a hacer el código fuente. Entonces lo que nos dice la fórmula general en la teoría es que nosotros coloquemos primero que todo el nombre de la función en inglés después coloquemos el nombre que nosotros le vamos a dar y las, hagamos un renombre con, con lo que él nos tendría que retornar entonces lo vamos a dejar como un integer ¿cierto? entonces sería supongamos que esta es la llave que abre esta es la llave que cierra el nombre de la función aquí por dentro vienen los parámetros y vamos a decirle que me retorne un tipo de número integer Ahora vamos a llenarle los parámetros a ella. Entonces vamos a, a colocar esta palabra reservada que siempre la tenemos que colocar. Y vamos a decirle a él que por ejemplo sea un tipo número y que me lo renombre como número integer. Con eso ya nos quedaría renombrado. Listo. Entonces fíjese que ya tengo un número y lo estoy renombrando que si queremos colocar otro parámetro extra entonces oprimimos la coma y volvemos y pegamos toda esta línea de código acá lo único es que yo puedo cambiarle el nombre a este identificador y el tipo supongamos que este sea doble y luego le doy nuevamente hacia afuera y le doy enter y él nuevamente me lo acomoda entonces esto siempre es obligatorio esa palabra reservada que es vival y aquí siempre nos toca renombrar con el tipo de dato. Entonces vamos a borrar esto. Solamente vamos a necesitar un parámetro. Ahora lo que vamos a hacer aquí es una suma. Entonces vamos a colocarle esta palabra reservada que es dim. Siempre se la tenemos que colocar. Y vamos a decirle por ejemplo que a suma 1. Porque recuerden que este suma debe ser diferente de este. No, no puede llamarse suma acá también. Por eso lo llamo suma 1. Y le vamos a decir que ese suma 1 es de qué tipo, es un tipo integer listo, entonces ya declaramos ese tipo integer y ahora aquí adentro que vamos a decir, vamos a decirle que a suma 1 me le asigne el número más el 10 y como ya tengo más el 10, ahora tengo que hacerle el retorno entonces el retorno lo vamos a hacer coloco el mismo nombre de la función y le vamos a agregar el suma 1 y le vamos a dar enter y con eso ya nos quedó el pequeño programita terminado. Ahora necesito compilarlo. Entonces, como ya necesito compilarlo, le digo archivo, guardar libro. Me voy a alguna ubicación, voy a guardarlo acá en el escritorio. Y este tipo que yo tengo acá, le voy a colocar el que dice delimitado por comas y luego le doy guardar. Él me dice que se puede perder información, no importa, le digo que sí y ya. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que acá estoy pasando un número. ¿Cierto? Un solo parámetro. Entonces para eso me voy a ir acá y le voy a colocar acá un número. Por ejemplo, el número 20. Y después llego y le digo el resultado de ese número. Del 20. Entonces voy a decirle igual para que él me lo tome como si fuese una fórmula de Excel. Y llámeme la función que en este caso se llama suma. Pero entonces aquí sí tenemos un problema. Dentro de las mismas funciones que hay en Excel existe suma, suma punto cuadrado entonces vamos a tener un inconveniente ¿por qué? porque suma ya se encuentra entonces nos toca es cambiarle el nombre a esta función entonces voy a colocarle suma mía que es nuestra, nuestro número y acá sería suma mía también para que él no lo tome como retorno volvemos a guardar le decimos que sí y ahora nos metemos acá y le vamos a decir suma mía y ahora qué le pasamos, le pasamos un parámetro que es el que él tiene, que en este caso es E6. Sí, eso depende de la celda y le damos un enter y él me dice 30. Entonces, agarró el número 20, lo envió para la función, la función lo pasó por acá, el número 20, lo sumó 10 y luego me retornó el número 20 más 10 que sería 30. Y por eso ya me aparece acá el número 30. Entonces esta es la forma en la que se utiliza para ustedes hacer compilaciones en el Visual o en el Open Base que estamos viendo. Ahora vamos a pasar a hacer el mismo ejercicio en el DC++.
Ahora para correr nuestro programa, el mismo que hicimos en el Visual, en el DC++, pues vamos a buscar el programa. En este caso, este es el compilador que yo tengo. Es la versión 5.4.0. Le vamos a dar archivo, le vamos a dar nuevo y archivo fuente. Aquí vamos a copiar las bibliotecas que él tiene. En este caso sería include, sería studio.h. Hacemos lo mismo con la que dice conio. Y listo, nos quedó. Copiamos la fórmula general que hemos visto por allá. Eh, bueno, en los videos anteriores es porque hay un curso de programación que hicimos. Pero en este caso, pues normalmente la fórmula general tiene main. Dentro del main iría los números. Entonces, estos números que voy a colocar acá, en este caso dijimos que el número era 20. Entonces vamos a colocarlo como un entero, se llama número y le vamos a asignar el número 20. Entonces fíjense donde ya empezó a cambiar la forma como lo estamos haciendo. Vamos a tomar que este main completo desde donde abre hasta donde cierra es todo el entorno que yo tengo acá de Excel, toda la hoja completa, ¿cierto? Ahora, que luego ¿qué es lo que hace acá? Pues se crearon las funciones que es lo que yo tengo acá, una función que haga la suma mía, entonces esa suma mía iría aquí arriba. Entonces voy a colocarle, por ejemplo, esa función es de tipo entero y se llama suma mía y le paso aquí los parámetros. En este caso el parámetro que le voy a pasar sería número, entonces coloco entero número y después de hacerle el entero número voy a decirle acá, vamos a colocarlo con las mismas variables que teníamos acá, se llama suma 1. Entonces voy a decirle suma 1, asignele número más 10 y punto y coma porque en el DC++ si nos toca colocarle punto y coma que significa finalizar la línea después de eso entonces vamos a mirar qué más hay Ajá, más 10 y luego hay un retorno este retorno que nosotros tenemos acá en nuestro DC++ lo vamos a colocar con la palabra reservada return y le vamos a decir que me retorne suma 1 con eso ya nos quedó lista la función entonces si nosotros miramos un poco y hacemos la comparación de ellas, vamos a darle aquí para que minimice, para que minimice, nos damos cuenta de esto. En el DC++ el tipo vendría acá, mientras que en nuestro, en nuestro visual iría al final. Esto ya lo explicamos en la teoría hace rato. La única diferencia es que siempre va el vival cuando son parámetros y cuando hay declaración de variables se coloca DIN. Eso es por porque él nos dice que siempre hagamos ese tipo de cosas, mientras que en el DC++ es un poco más sencillo hacer esa declaración. Ahora lo único que nos falta acá es que llamar a la función, o sea, conectar esto con esto. ¿Cómo hicimos para conectarlo acá en el Visual? Pues nosotros lo que hicimos fue llamar acá a la... Mire, asigne le suma mía y le mandamos el parámetro e, E6. Con eso, él fue y buscó en el macro suma mía, entonces aquí nos toca hacer lo mismo pero entonces acá vamos a colocarle que toda la respuesta nos la guarde en un io y llamamos a suma mía y le vamos a enviar el número como ya le envié el número entonces simplemente llegó el número acá, me hizo la operación me hizo un retorno, se lo trajo y solamente tenemos que imprimir el suma mía en este caso vamos a colocarle que nos imprima por ciento de y que nos imprima la variable i o que es de tipo entero esto es porque es de tipo entero y listo nos quedó ejecutado y nos quedó ya nos debería funcionar normalmente en este archivo entonces vamos a darle ejecutar cuando nosotros le damos compilar y le damos ejecutar aquí sale 30 y acá en nuestro visual dice que eso nos da nos da 30 o sea ya nos quedó bien entonces esas son las dos formas de utilizar para programar ambos entornos, ¿cierto? Es un poco más sencillo para mí manejar el DC++, pero para otras personas es mucho más fácil manejar el de Excel. ¿Por qué hay que saber manejar también el entorno de Visual? Porque en el Excel ustedes pueden colocar varios resultados, pueden hacer gráficas de torta, de barras, cualquier tipo de cosa que se les ocurra lo pueden hacer fácilmente en el Excel porque ustedes ya lo saben manejar. Lo único que se aprende a manejar es sacar los resultados por medio de dónde, por medio de este código fuente que nosotros tenemos aquí en macros, donde se programan las funciones. 
Entonces, espero que les haya quedado muy claro lo que fue la diferencia o el versus versus entre Visual o Open Base con el DC++. Cualquier pregunta no lo duden en dejarla en los comentarios. No se les olvide suscribirse al canal y nos vemos en otro video. Chao.